Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ahlihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd ayuwal akhwati ikhwani assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu Allah subhanahu wa ta'ala akti bishesh naam jeti ismul a'zam ir antur bukto e naam ti hutte al mannan amra onik bar eta shunichi waqad subita hadha al ismu sunnat al nabiy sallallahu alayhi wa sallam priyo sota e naam tuku quranul karim er bhitore nai e naam tuku eshete sunna theke সুন্না থেকে এই নামটুকু এসেছে অথচ এই নামটুকু হচ্ছে ইসমুল আজম মহান নামগুলোর একটি এবং হাদিসের মাধ্যমে এই নামটি সাব্যস্ত হয়েছে অত্যন্ত সুন্দর এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা এটা ভালো করে আজকে শিখব رواه امام احمد وغيره عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول نبي صلى الله عليه وسلم শুনলেন একটি ব্যক্তি নামাজের শেষে সে বলছে দোয়া করছে يقول اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام এই নামগুলো দিয়ে যখন সে ডাকছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নজরে পড়েছে তিনি শুনেছিলেন সাথে সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ফাকাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাকাদ সআলত আল্লাহ বি এবং যে ব্যক্তি এই নামগুলো দেখে আল্লাহ সুবহানার কাছে দোয়া করবে তার দোয়া কবুল হয়ে যাবে এই কারণে এই হাদিসের দৃষ্টিতে আল মান্নান এই কথাটা স্কলাররা বলে থাকেন যে এইটি হচ্ছে হুয়া কাসিরুল আপ প্রচুর পরিমাণে যার কোন শেষ নাই এরকম দান অনুগ্রহ আমরা আগে বলেছি যে বাংলা ভাষা দিয়ে আল্লাহর নামগুলো কোনোদিন আপনি শিখতে পারবেন না কেননা আমাদের ভাষার দৈনতা এত বেশি যে ওই একই কথা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আপনাদের বই একই আরবি ভাষা অথবা ইংরেজি ভাষায় যদি সেটা জানতে পারেন তাহলে আপনার দেখলে অবাক হবেন যে এর অর্থ কিভাবে পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়ে যায় আল মান্নান এই নামটির সাথে আরেকটি নাম খুব বেশি আমাদের সুপরিচিত সেটি হচ্ছে আল হান্নান আমাদের সমাজে এত বড় একটি নাম আল মান্নান এটি হচ্ছে ইসমুল আজম অথচ আমরা এই নামটাকে কিভাবে ব্যবহার করছি দেখলে এবং শুনলে কষ্ট হয় আমরা কথায় কথায় বলছি মান্না মান্না বাই মান্নান গ্রোসারি মানে আমাদের যে কখন আমাদের যে কি হবে আল্লাহই ভালো জানেন আল্লাহর একটি বিশেষ নাম সেটি হচ্ছে আল মান্নান সেটা সুন্দর করে আমরা বলতেও পারছি না এখানে 
আলিফ লাম মিম নুন মুসাদ্দাক আলিফ তারপরে আরেকটি নুন আল মান্নান আর এটাকে আমরা এইভাবে কি ব্যবহার করে ঠিক করছি আর আমরা আশা করছি আল্লাহ আমাদেরকে সব কিছু দিয়ে দিবেন আল্লাহ আমাদেরকে কি দিবেন সেটি আল্লাহই ভালো জানে কিন্তু আমাদের আচার আচরণ অভ্যাস অত্যন্ত জঘন্য এই ইসমুল আজম এই নামের এত বড় মর্যাদা যে এই নামটুকু নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম অনেক চিন্তা ভাবনা করে সুন্দর করে তিনি আমাদেরকে বলেছেন কেননা হাদিসের ভিতরে আছে যে নাম আল্লাহর নামগুলো হচ্ছে তিনটি জায়গায় আছে একটি হচ্ছে আল্লাহ সুবাহার কিতাবের ভিতরে নামগুলো আছে ও আল্লাম তাহু আহাদান মিন হালকিক অথবা তার সৃষ্টির কোন সৃষ্ট জীবকে অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যে নবী নবী রাসুল্লাহ সাল্লামকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আল্লাম তাহু যে নামগুলো তার সৃষ্টির কাউকে নবী রাসুল অথবা অন্য ফেরেস্তা আমরা ঠিক জানি না যে কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছে তাহলে দুটো সোর্স পাওয়া গেল একটি হচ্ছে কিতাবুল্লাহ আরেকটি হচ্ছে তার সৃষ্ট জগতের কাউকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কে করেছেন শিক্ষা আল্লাহ দিয়েছেন তা আমরা এখান থেকে কি পেলাম যে নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে আল্লাহ সুবাহ তারা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন শিক্ষা দিয়েছেন সেখান থেকে তিনি এই নামটুকু আমাদের ক্ষেতমতে তুলে ধরেছেন আলমান্নান অত্যন্ত সুন্দর একটি নাম যেটি হাদিসের ভিতরে আছে কোরআনের ভিতরে নাই সুবাহ আল্লাহ বিহান দিয়ে আর কিছু নাম রয়েছে মানে আর কিছু নাম নবী আল্লাহ সুবাহ তারা নিজের জ্ঞানে এলমে নিজের যে জ্ঞান সেই জ্ঞানে তিনি গোপন রেখেছেন মানে আল গাইব রেখেছেন তার মানে নামগুলো অনেক কিছু প্রকাশিত হয়েছে কিছু প্রকাশিত হয়নি কিছু কোরআনুল খ্যারিমে এসেছে কিছু হাদিস আর শরীফ এর ভিতরে এসেছে এর ভিতরে আল হান্নান হান্নান এই নামটুকু সহিনা এটি আল্লাহর নাম নয় সুতরাং এই নাম বাচ্চাদের জন্য যদি রাখেন তাহলে কোনো সমস্যা নাই হান্নান কোনো সমস্যা নাই এখানে আল যোগ করলেও কিছু হবে না আর আব্দুল হান্নান রাখা যাবে না কেননা এটি আল্লাহর নাম নয় এটি এসেছে একটি আয়াত থেকে সুরা আল মারিয়াম আয়াত নাম্বার তেরো আল্লাহ সুবহানাহিয়া সম্পর্কে বলছিলেন আলাইহিসাম তিনি আল্লাহ সুবহান তালার কাছ থেকে পেয়েছিলেন মমতা হানান হানান শব্দের অর্থ হচ্ছে মমতা খুব মায়া আর কি ছিল এই মায়াটা পেয়েছে আল্লাহ সুবহান তালা থেকে কিন্তু আল্লাহ সুবাহন তালা এই নামে নিজেকে পরিচয় দেননি এটি একটি হাদিসের ইবনে মাজা এবং নাসাই এই হাদিস গুলোতে এই মান্না আল মান্নানের পাশে আল হান্নান লিখা হয়েছে কিন্তু হাদিস গুলো হচ্ছে দুর্বল যেমন ভিতরে শেখ আল বানি রাহমাহ তালা বারোশো উনপঞ্চাশ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন যে এখানে বলা হচ্ছে ইয়াম কুসু রাজুলুন ফিন্নার জাহান নামের আগুনে এক ব্যক্তি অবস্থান করেছে সে এক হাজার বছর ধরে ডাকছে 
ফায়ুনাদা আলফা আম এক হাজার বছর ধরে জাহান নামে সে ডাকছে কিভাবে ডাকছে আল্লাহকে ইয়া হান্নু ইয়া মান্নু আগুনে পুড়ছে আর ডাকছে ইয়া হান্নান ইয়া মান্নান এই ডাক শুনে আল্লাহ সুবাহ জিব্রাহিল কে মানে ডেকে বলছেন যে আখরিজ আব্দি মিনান্নার আমার বান্দাকে আগুন থেকে বের করে নিয়ে আসো এই হাদিসটুকু সহি নয় এটি হচ্ছে দায়িফ জিদ্দান অত্যন্ত দুর্বল সুতরাং হান্নান আল্লাহর কোন নাম নয় এই জন্য বাসায় ওই কাগজের টুকরা টাঙ্গিয়ে এ নিরানব্বইটা নাম এগুলো বাসা থেকে ফেলে দিন মসজিদ থেকে ফেলে দিয়ে মসজিদকে পবিত্র করুন প্রিয় শ্রোতা যাদেরকে বলছি তাদের যদি ক্ষমতা থাকে ওই মসজিদের ওই কাগজটুকু ছিঁড়ে ফেলে দিন ওই ফ্রেম ওই অনিষ্ট এই টুকরা পোস্টার যেখানে রয়েছে নিরানব্বইটি নাম এখানে রয়েছে অত্যন্ত জঘন্য ভুল এগুলো দিয়ে আল্লাহ সুবাহনা তালার আল্লাহর নামের অবমাননা করা হচ্ছে সেগুলো আপনার নৈতিক দায়িত্ব যে এটাকে প্রতিরোধ করে তোলা মানুষকে বোঝানো যে এগুলো আপনারা বাদ দিন সোয়াপ্ত হবেই না গুনা হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর আল্লাহ সুবাহনা তারা নাম আল হান্নান নয় এই শব্দটা হচ্ছে হানান ও হ্যানান আমেরিকাতে দেখবেন খ্রিস্টানদের গাড়িতে হ্যানান লেখা থাকে হ্যানান হ্যানান এটা আসলে বাইবেল থেকে এসেছে এই শব্দ এটা কোরআন উল কারিম আছে হ্যানান ওখানে হান্নান বলে না ওইটা ইয়াহিয়া জনা ওই ওইখান থেকেই এটা এসেছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন সুতরাং এটা বাদ চলে যাবে কিন্তু আল মান্নান নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি যে হাদিসে বলেছেন সে হাদিসটি হচ্ছে সহি এবং এটি হচ্ছে ইসমুল আজম এখন এগুলো আমরা বুঝব যে জিনিসটা দিয়ে নবী সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে এত বড় একটি নাম কি বুঝাতে চেয়েছেন সেটা আমরা এখন ধীরে ধীরে শিখবো বিজনিল্লাহ তাহলে আল মান্নান ক্রিয়াপদ শব্দ এই ক্রিয়া বরবটা হচ্ছে অর্থাৎ অনুগ্রহ করা কত অনুগ্রহ অনুগ্রহের আর শেষ নাই দয়া আমরা আসলে বাংলা অনুগ্রহ দয়া একই কথা বুঝায় মোটামুটি কিন্তু এগুলো হচ্ছে মানে ফেভার মানে এত ফেভার যে এর কোনো সীমা নাই এই হচ্ছে মিন্না মান্না অনুগ্রহ এটি হচ্ছে বর মিন্না সেখান থেকেই মুবা লাগা হয়েছে আল মান্নান এটি হচ্ছে এক্সাজেরেশন মুবা লাগা আপনারা যারা আরবি গ্রামার শিখছেন যেমন কাসির হচ্ছে প্রচুর প্রচুর কিন্তু আল কাউসার হচ্ছে এমন প্রচুর যে প্রচুরেরও প্রচুর মানে প্রচুর 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 লক্ষ কোটি অগণিত প্রচুর প্রচুর আল কাউসার ওটার মুবা লাগা কি কাসির ওখান থেকে ফাউল ফাউল হচ্ছে এটার অজন মানে ওখান থেকে কাউসা হয়েছে মোবা লাগা সিফাত মোবা লাগা আরবি গ্রামার জানলে তখন এটা আপনারা বুঝতে পারবেন মিন্না মানে অনুগ্রহ আমাদের প্রিয় শেখ আল আলবানি রাহমাহ তালা তার একটি বিখ্যাত কিতাব যেটা আমরা প্রায় এর সাহায্য নিয়ে থাকি সেটি হচ্ছে ফিকু সুন্নার 
হাদিস গুলো কি তিনি তাহরিজ করে একটি কিতাবে রেখেছেন সেই কিতাবটার নাম হচ্ছে তামামুল মিন্না ওই একই শব্দ থেকে এসেছে তামামুল মিন্না যে ফিকু সুন্নার লেখক সাইয়েদ সাবিক রাহিমাহুল্লাহ তালা তিনি চারটি মাঝহাব থেকে সহি জিনিসগুলোকে একত্র করে একটি বই লিখেছেন ইবাদতের জন্য যাতে আমরা সুন্দর করে আল্লাহর হুকুম আহকাম গুলো মানতে পারি সেই বইটির নাম হচ্ছে ফিকুহুসন্না ফিকুহুসন্না এই বইয়ের কিছু হাদিস কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো সংশোধন করেছেন আল আলবানি এই যে এত বড় একটি অনুগ্রহ সাইয়েদ সাবেক উম্মতের জন্য করেছেন সেটার স্বীকৃতি দিয়েছেন শেখ আলবায়নি এই জন্য তিনি বলেছেন যে হাদিস গুলোকে যখন তিনি সংশোধন করে দিলেন তখন এই অনুগ্রহটা পরিপূর্ণতা লাভ করলো এই কারণেই তিনি কিতাবের নাম লিখেছেন তামামুল মিন্না অর্থাৎ মিন্নাটাকে তামাম হয়েছে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে কিন্তু শুরু করেছেন সাইয়েদ সাবেক রাহিমাহুল্লাহ তাহলা আর শেষ করেছেন আল আলবানি রাহিমাহুল্লাহ তাহলা এভাবেই তিনি তার সমসাময়িক স্কলারদেরকে সম্মান করিয়েছেন আমাদেরকে স্মরণ করে দিয়েছেন যে এটি একটা মিন্না অনুগ্রহ কিন্তু তার প্রচেষ্টায় সেটা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এর শাব্দিক অর্থের ভিতরে যেটা দাঁড়ায় সেটি হচ্ছে মান আলহি আহসানু আন আম আল মিন্না অর্থাৎ মানে কোন সুন্দর করে কোন নেয়ামা মানে বদান্যতা করা দয়া করা এটাকেই বুঝায় আ পিয়া অর্থাৎ গিফট দেওয়া উপহার দেওয়া অনেক বুঝায় এই যে মান্না প্রিয় শ্রোতা আমি আবারও বলছি আপনাদেরকে প্লিজ বাংলা ভাষায় ওই অর্থটা এটা কিন্তু সঠিক নয় মানে সঠিক নয় এই কারণে যে আমাদের ভাষাতে এই ধরনের শব্দ নাই এটার অনেকগুলো অর্থ হয় সবগুলোর একসাথে বলা হয় হচ্ছে মানে মান্না মানে আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিয়ে আমি এটা বোঝানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ কারা এই যে মান্না মান্না থেকে শব্দটার উৎপত্তি হয়ে আল মান্নান হয়েছে আল্লাহ সুবহানা তালা অনুগ্রহ করেছেন এটা কিন্তু শুধু ফেভার কতটুকু হলে মান্না হবে এটা যদি চিন্তা করতে যায় এর পরিমাণ এবং এর গুরুত্ব সিগনিফিকেন্স অ্যান্ড ইনটেন্সিটি এত বেশি প্রবল এটা শুধু দয়া আর দান করাই বুঝায় না অনেক বড় জিনিস বুঝায় এই কারণে মান্না এই কথাটা বুঝতে গেলে কোরআনুল কারিমের সাহায্য আমাদের নিতেই হবে তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে আল্লাহর নামগুলো বাংলা ভাষা দিয়ে শিক্ষা করা সম্ভব নয় পিরিয়ড কোনোদিন সম্ভব হবে না এটা আমাদের জন্য একটি মানে হতাশা এবং দুঃখজনক বটে কিন্তু আমাদের কিছু করার নাই যেহেতু আমরা বাংলাদেশি চলুন সুরা আসাফাত আল্লাহ সুবাহ তালা এই শব্দটাকে কিভাবে ব্যবহার করে বুঝিয়েছেন যে অনুগ্রহ বলতে কি বুঝায় কোরআন উল করিমের একটি আয়াত দিয়ে যখন আল্লাহ সুবাহ তালা বললেন ওয়ালাকাত মানান্না ওয়ালাকাত মানান্না একই শব্দ থেকে এসেছে মানান মানান্না মান্নান এই শব্দ থেকে এসেছে মান্না অনুগ্রহ যে আমি মুসা হারুনের প্রতি অনুগ্রহ করেছি দয়া করেছি এটি কি শুধুমাত্র দয়া শুধুমাত্র উপহার নিশ্চয়ই নয় দেখেন এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহ সুবাহ তালা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টি কথা বলেছে এর তাপসিরে মানে পরের আয়াত গুলি হচ্ছে অনুগ্রহটা কি এটা বোঝানোর জন্য আল্লাহ বলছে কিন্তু শুরু করেছেন আল্লাহ এভাবে প্রথমে তিনি বলছেন যে তাদের সম্প্রদায়কে বন ইসরাইলকে আমি মহা বিপদ থেকে কষ্ট থেকে উদ্ধার করেছি তাহলে একটি হচ্ছে নাজা মানে উদ্ধার করা মহাসংকট 
শুদ্ধি রাহিমাহুল্লাহ তালা তিনি বলছেন যে এটি হচ্ছে সেই নীল দরিয়ায় ডুবে যাওয়া অথবা হাসান আল বাসরি বলছেন যে এটি হচ্ছে ফেরাউনের বংশধরকে বোঝানো হয়েছে যে তারা মানে বনি ইসরায়েলের অত্যাচার নিপীড়ন করত তাহলে এখানে আমরা পাওয়া গেল একটি ওটা হচ্ছে নাজাই না হোমা উভয়কে উভয় সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার করেছিলাম নাজা তারপর আল্লাহ বলছেন ও নাসার না হোমা হোম এবং তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম এই কারণে যে তারা ফাকানু হোমুল গালিবিন তারা জয়ী হবে তাহলে এমন এমন নুসরা এমন সাহায্য হয়েছে যে তারা জয়ী হয়ে গেছে যে তাদের উভয়কে আমি দিয়েছিলাম দুইটি বিশদ কিতাব মুসা এবং হারুনকে ও হাদাই না হোমা সিয়াতুল মুস্তাকিম তাহলে এখানে হিদায়ত দান করা হয়েছে উভয়কে সিয়াতুল মুস্তাকিম ও তারাক না আলাই হিমা ফিল আখিরিন এবং মুসা হারুনের জন্য পরবর্তীদের মধ্যে রয়েছে সুনাম সুখ্যাতি আজও আমরা মুসা আলাই ইসালামের কথা বলি কোরআনুল করিমে কোন কোন মোফাসির বলছেন যে ষাট শতাংশের বেশি কথাবার্তা তার সম্পর্কে হয়েছে কোরআনুল করিমের ভিতরে মুসা আলাই ইসালাম ও তারাক না আলাই হিমাল আখিরিন আমাদের পরবর্তীদের জন্য তাদের সুনাম সুখ্যাতি রেখে দিয়েছেন আল্লাহ সালামুন আলা মুসা ও হারুন এবং মুসা এবং হারুনের প্রতি আল্লাহ রয়েছে শান্তি নিরাপত্তা তার পক্ষ থেকে তাহলে ছয়টি জিনিস আল্লাহ তাদেরকে দান করেছে একটি হচ্ছে শান্তি নিরাপত্তা একটি হচ্ছে সুনাম সুখ্যাতি একটি হচ্ছে হৃদায়াত সরল পথে চলার যে পথ নির্দেশনা তারপরে রয়েছে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে কিতাব উভয়কে দেওয়া হয়েছে কিতাব তারপরে তাদেরকে সাহায্য করা হয়েছে যে সাহায্যটা ছিল নাসরুল আউিম অনেক বড় বিরাট সাহায্য যেখানে তারা বিজয়ী হয়েছিল তারপরে তাদেরকে উদ্ধার করা হয়েছিল সংকট থেকে নাজা কার বিল আউিম কার মানে হচ্ছে বিপদ তাহলে এই ছয়টা জিনিস আল্লাহ সুবাহনা তালা যখন মুসা এবং হারুনকে দিয়েছিলেন করেছিলেন তারপরে আল্লাহ বলছেন যে আমি তাদের উপরে মান্না করেছি এই হচ্ছে মান্না সুতরাং এই অনুগ্রহ এই শব্দটা দিয়ে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম না এর ব্যাপকতা এটা কত বড় একটি জিনিস অথচ বাংলা ভাষায় কোরআনুল কারিমে লেখা আছে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এই একটি দয়া করেছি এটি একটি দয়া নয় বরঞ্চ বিশাল বিশাল কাজ করা হয়েছে ফেইবার সেটা কি আল্লাহ বলেছেন ওলাকাত মানেন না যেমন বনি ইসরাইলের আরেকটি আয়াত রয়েছে সুর আল কাসাস সেখানে আল্লাহ সুবাহ স্মরণ করে দিচ্ছেন যে বনি ইয়ে ফেরাউনের লোকরা পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত তাদের পুত্র দিগুকে হত্যা করত আর মেয়েদেরকে তারা ছেড়ে দিত মানে প্রাণে ছেড়ে দিত জীবিত থাকতে দিত এত বড় অত্যাচার তখন তারা কি হলো মেয়ে থাকলো সমাজের ভিতরে বনি ইসরায়েলের আর ছেলেদেরকে তো হত্যা করছে তাহলে সেটা হয়ে গেল এমন একটি সমাজ যাদেরকে কোরআনুল কারিম বলা হচ্ছে আল্লাদিনা ইস্তু যারা দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে সমাজ ফিল আর সেই সমাজকে আল্লাহ সুবাহ কি করলেন মান্না করলেন মান্না সেটি সুরাল কাসাস আট নম্বর পাঁচ ও নুরিদু আন নামুন্না আলাদিনা ইস্তু দেফু ফিল আর হুম আমুল ওয়ারিসিন সেই অবস্থাতে আল্লাহ সুবাহ তারা তাদেরকে দুটো জিনিস দান করলেন বনি ইসরাইলদেরকে তাদেরকে কি করলেন নেতা বানিয়ে দিলেন লিডার্স তাদেরকে বানালেন লিডার তারা ছিল দুর্বল তাদের কোন সম্মান ছিল না দুর্গতি ছিল আর ওয়া না জালা লাহমুল ওয়ারিসিন এবং তাদেরকে 
সেই ভূমির দেশের উত্তরাধিকার মানে বানিয়েছিলেন তারপরে দেশের উত্তরাধিকার বানিয়েছেন তিনটি বিশাল কাজ যেহেতু করা হয়েছে সেই কারণে আল্লাহ সুবাহ তালা এখানে নামুন্না এই শব্দটা ব্যবহার করেছেন মান্না আন্নামুন্না তাহলে এটা শুধুমাত্র নাম কাওয়াস্তে অনুগ্রহ বুঝায় না একটি শব্দ আল্লাহ ব্যবহার করেছেন কত সতর্ক ভাবে এবং তার ব্যাপকতা এত বেশি রাজত্ব রাজা রাজ্য তারপর হচ্ছে জনসাধারণ নেতৃত্ব সব কিছু দান করার পর তাদেরকে আল্লাহ সুবাহ তালা বলে দিলেন যে আমি আন্নামুন্না আলাল্লাজিনা अनुग्रह शुद्ध मान भाषा शब्द एटार उपयुक्त नल्ला तोर आयतर भरे যারা জান্নাতে যাবে তাদেরকে মানে তিনি যখন স্মরণ করিয়ে দিবেন যে তোমরা যে জান্নাতে বসে আছো তোমরা জান্নাতে বসে কত কথা চিন্তা করছো সেখানে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন এবং আল্লাহ সুবাহ তালা সোরা তোর এই সাতাশ নম্বর আয়তে বলছেন যে এই যে আগুনের আজাদ থেকে তোমাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন সেটাই হচ্ছে তারা বলবে এটি আসলে ব্যস্তবাসী যারা জান্নাতে যাবে তারা এই কথাগুলো বলবে আল্লাহ আমাদের উপরে মান্না করেছেন তিনি মান্নান হয়ে গেছেন কত নিয়ামা আমাদেরকে দান করেছেন এর অন্যতম হচ্ছে আগুন থেকে মুক্তি দিয়েছেন তাহলে বিরাট কিছু ফেভার করাটাই হচ্ছে মান মান্না এটা এটা বুঝতে হবে প্রথমে কেননা দলিল সাথে দলিলের সাথে না বুঝলে আপনি ঠিক মতো জিনিসটি বুঝতে পারবেন না হাদিসের ভিতরে কিছু হাদিস রয়েছে আমরা একটু হাদিস নিয়ে চলুন একটু আলোচনা করি নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লাম এই মান্না কথাটা মানুষের জন্য ব্যবহার করেছেন কিন্তু কোন সে মানুষ ওই যে কোনো মানুষ নয় এ বিশেষ একজন লোকের ক্ষেত্রে তিনি এই কথাটা বলেছিলেন সুখানাল্লাহ এর কারণটা কি কারণ হচ্ছে একটা ফেভার একটা অনুগ্রহ এটা শুধুমাত্র ছোটখাটো অনুগ্রহ হলে ওটাকে মান্না বলা হয় না মান্না তার মানে হচ্ছে এত বেশি ফেভার আহসান এটা সুন্দর একটা ফেভার আন আম এটি হচ্ছে উন্নত মানের নিয়ামা আপিয়া আউিমা এটি হচ্ছে একটা গিফট মহান একটি দান একটি গিফট একটি উপহার একটি দয়া সবকিছু মিলে সেই কারণে মানে যে মান্না কথাটা নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আল্লাহ সুবাহ আলাকে আল মান্নান বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন কিন্তু সেই শব্দটা এই বরটা মান্না এটা একজন মানুষের ক্ষেত্রে তিনি ব্যবহার করেছেন এখন চলুন আমরা দেখি যে কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম এই আমি কথাটা বলেছেন মান্না হাদিসের ভিতরে এসেছে বোখারির হাদিস যে মানুষের ভিতরে এমন কোন মানুষ নাই একজন ছাড়া যে আমার উপরে অনুগ্রহ করেছে সুবহান আল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের উপরে একটা ফেভার করেছে এবং সেই ফেভার কে তিনি সাহায্য বলেন নাই বলেন নাই যে নাসব বলেন নাই আউন মানে সাহায্য করা আরবিতে আরবি ভাষায় সাহায্য সহযোগিতা 
ফেভার করা এগুলোর অনেক শব্দ আছে কিন্তু আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তিনি কোরআনের সেই শব্দটাকে ব্যবহার করেছেন একজন মানুষের ক্ষেত্রে আহাদুন মানুষের ভিতরে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের পরে উম্মতি মোহাম্মদিতে শ্রেষ্ঠ মানুষ আবু বাক্কর সিদ্দিক ইবনে আবি কোহাফার ক্ষেত্রে তিনি এই শব্দটা ব্যবহার করেছেন সুভাবা তিনি বলেছেন তাহলে বোহারির হাদিসে পাওয়া যাচ্ছে হাদিস নাম্বার তিন হাজার ছয়শ চুয়ান্ন যে মানুষের ভিতরে সবচেয়ে বেশি আমার উপরে অনুগ্রহ করেছে মান্না করেছে মানুষের ভিতরে সর্বশ্রেষ্ঠ মান্নাকারী হচ্ছে আমার উপরে কে কিভাবে করেছে প্রথমে এটা বলেছেন প্রিয় শ্রোতা আবার বলছি অনুগ্রহ কিভাবে হয়েছে সেটা দুটো উপায়ে তিনি বলেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম একটা বলেছেন আলাইয়া ফি সোহবাতিহি মালিহি প্রথমে বলেছেন সোহবা আবু বকর সিদ্দিকের সাহচর্য তিনি যে সময় দিয়েছেন আল্লাহ রাসুলকে তার যে সঙ্গীপনা তিনি যে নবী সাল্লাহ সাল্লামের সাথে থেকেছেন সময় দিয়েছেন মানে পাশে থেকেছেন মানে সবসময় সাথী হিসাবে থেকেছেন সময়টা যে দিয়েছেন সে সময়টার কথা নবী সাল্লাহ সাল্লাম তার টাকা পয়সার আগে ব্যবহার করেছেন সুফান আল্লাহ আলাই সোহবাতিহি ও মালিহি এবং অর্থ দিয়েও তাকে ফেভার করেছেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে একজন মানুষ সবচেয়ে বেশি ফেভার করতে পারে দুই ভাবে অর্থ দিয়ে আর তার সাহচার্য দিয়ে তার সময় দিয়ে সে সময়টা দিচ্ছে আমরা তো বস্তুবাদী সমাজ একটা জিনিস মনে রাখবেন শ্রোতাদের কাছে আমি বলতে চাই শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই আপনারা অনেক সময় আমাদের সমাজে যারা বিশিষ্ট আলিম মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা পড়াশোনা করে সহি সৈন্য দাওয়াত দিয়ে বেড়াচ্ছে বাংলাদেশে অথবা সৌদি আরবে অন্যান্য দেশে উত্তর দে টেলিফোনে তাদের সাথে কখনো দেখা হয় কিংবা ইয়ে হয় আপনাদের ভিতরে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া কাজে আসে না কেননা এটাকে আপনি অনুগ্রহ মনে করেন না আপনাদের কাছে অনুগ্রহ হচ্ছে কি এই একটা কাঠি লজেন আর দুইটা লাঠি বিস্কুট আর একটা রং চা মানে কোনো কিছু খাওয়ালে হচ্ছে অনুগ্রহ অথবা ওই দুই টাকা দামের কবুতরের বাসা গিফট করেছে সেটাকে আপনি খুব বড় করে দেখছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ওনাকে আমি দাওয়াত দিব না উনি আমাকে দুইটা কবুতরের বাক্স দিয়েছে আর একটা কাঠি লজে দুইটা লাঠি বিস্কুট খাইয়েছে রং চা দিয়েছে এই হচ্ছে বস্তুবাদী সমাজ আর এই সমাজে নিমজ্জিত হয়েছে আমাদের শ্রোতাবৃন্দ অথচ আপনাকে যে কোরআন হাদিসের উত্তর দেওয়ার জন্য ওই যে আলিম সে যে সময়টা ব্যয় করলো সে যে অনেক পরিশ্রম করে আপনাকে এই আপনার প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে দিল সেটা আপনার কোনো বিবেচনাই আসলো না তার যে সময় তার যে এটা মানে মানে পরিশ্রম যেটা আপনি টাকার মাপকাটিতে দেখতে পারছেন না অথচ এটি হচ্ছে একটি অনুগ্রহ বড় সেইটাই এই হাদিসের ভিতরে ফুটে উঠেছে শুধুমাত্র তার অর্থই আল্লাহ রাসুলের সানে নিবেদন করে নাই বরঞ্চ সোহবা তার সাহচার্য তার সময় তিনি যে সময় দিয়েছেন নবী সাল্লাহ সাল্লামকে সে সময়টাকে আল্লাহ রাসুল তিনি বলেছেন যে আমান নিন্নাস মানুষের ভিতরে সবচেয়ে অনুগ্রহকারী সুফান আল্লাহ অনুগ্রহকারী আমরা জানি আবু বকর সিদ্দিক অনেক টাকা পয়সা সবই নিয়ে এসেছিলেন আপনারা সবাই জানেন যে অমর ইবুল খাতাব যখন তাবুকের যুদ্ধে সাহাবিরা যা যা ছিল সম্পদগুলো জড় করছিলেন তখন অমর ইবুল খাতাব বলেছিলেন 
যে আজকে আমি আবু বকর সিদ্দিককে হারিয়ে দেব টুডে আই উইল বিট আবু বকর ইফ আই এভার বিট হেম এই কথা বলেছেন অমর মুলাব যে আজকে আজকে আমি দানের ক্ষেত্রে তাকে ছাড়িয়ে যাব কিন্তু অমর রাজু তার পরিবারের কাছে অর্ধেক সম্পদ রেখে বাকি অর্ধেক তিনি নিয়ে এসেছিলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সামনে কিন্তু আবু বকর নিয়ে এসেছিলেন কি আবু বকর কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ইয়া আবা বাকরিন মা আবকাইতাল আহলিক তুমি তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছ আমি আল্লাহ এবং তার রাসুল কে ঘরে রেখে এসেছি তখন অমর মুখাত্তা বলেছিলেন লা আসবিকু ইলা শাহ ইন আবাদা কোনদিন আমি তাকে আর হারাতে পারবো না এটি হচ্ছে মানাকিব আবু আবুল মানাকিব কিতাব তিরমিজি তিরমিজির একটি হাদিস হাদিস নাম্বার তিনশো তিন হাজার ছয়শো পঁচাত্তর এই হাদিস শুনে আবার ওই যে মানে আজে বাজে গল্প ওই মানে এগুলো আবার বলবেন না সবকিছু কিন্তু হাদিসের বইতে নাই সুতরাং ওগুলো থেকে বাদ বাদ দিতে হবে এটি হচ্ছে সহি আমাদেরকে সহি জিনিস জানতে হবে কেননা আবু বক্কর সিদ্দিক কে আল্লাহ রাসুল বলছেন অনুগ্রহ করেছেন তার উপরে সুবহান আল্লাহ আর আল্লাহ সুবহান তালা উম্মতকে অনুগ্রহ করেছেন রাসুল পাখি সেটাকেও তিনি বলেছেন মান্না সুবহান আল্লাহ তাহলে মান্না কথাটা এমন ভাবে ব্যবহার হয় যে মান্না মানে এত সহজ নয় আমি মুমিনদের উপরে সবচেয়ে বেশি অনেক বড় একটি অনুগ্রহ ফেভার করেছে এই কারণে তিনি বলেন নাই আতা বলেন নাই বলেছেন কি মান্না তিনি বের করে নিয়ে এসেছেন রাসুল একজন রাসুল কে মিন আনফুসিহিম তাদের মধ্য থেকে মুমিনদের মধ্য থেকে একজন রাসুল কে তিনি প্রেরণ করেছেন সুবহানাল্লাহ তাহলে আল্লাহ সুবহান তালার সাথে রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সম্পর্কটাকে তিনি বলেছেন যে আমাদের উপরে আল্লাহ মান্না করেছেন কেননা কোরআনুল কারিমের ভিতরে এই শব্দটা সুরা হুজরাতেও এসেছে যখন হুজরাতে সুরা হুজরাত আয়াত নাম্বার সতেরো এই সকল আয়াত গুলোতে এসেছে যে যখন মানুষ মুসলিম হতো তখনকার দিনে নতুন মুসলিম তারা এমন একটা অ্যাটিচিউড দেখাতো যে যে তারা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে ফেভার করেছে যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ফেভার করেছে এই ধরনের অ্যাটিচিউড এখনো আছে আমাদের অনেক মুসলিম আছে তারা এই অ্যাটিচিউডটা পোষণ করে যেমন বিশিষ্ট সিঙ্গার বিশিষ্ট গায়ক বিশিষ্ট ওই সিনেমা কর্মী বিশিষ্ট লেখক মানে যত ধরনের বিশিষ্ট আর অশিষ্ট দুনিয়ার দৃষ্টিতে তারা কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে আর এই সর্বনাশ একেবারে প্রশংসায় পঞ্চমুখ আর তার প্রশংসা আর মনে হচ্ছে যে উনি আমাদেরকে একটা ফেভার করেছেন এটি কিন্তু ভালো অ্যাটিচিউড নয় এটি ঠিক নয় এগুলো করবেন না কখনো এটা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করবেন না ইউটিউব সিনেমা ইত্যাদি গল্পের বই পত্রিকা এই দেখো দেখো তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন ইসলাম গ্রহণ করেছেন তো কি হয়েছে আল্লাহ সুবহান বলছেন যে হে রাসুল তারা তোমাকে বলেছে বলছে যে তারা কি তোমাদেরকে বলছে যে তোমাদের হে রাসুল আপনাকে তারা ফেভার করেছে ইয়া মুন্নু না ইয়া মুন্নু না আলেইকা আন আসলামু তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আপনাকে ধন্য করেছে বলে দিন তাদেরকে তোমরা আমাকে মানে ফেভার করো নাই 
ইসলামাকুম কোল্লা তামুন্ন আলাইয়া ইসলামাকুম তোমরা আমাকে কোনো ফেভার করো নাই তিনি গিফট করেছেন বিশ্বাসকে তাই সেই কারণে আল্লাহ আমাদের উপকে ফেভার করেছেন বলতে হবে যে আল্লাহ তাকে ফেভার করেছেন তার প্রশংসা করা যাবে না এটা হচ্ছে সতর্ক থাকতে হবে প্রিয় শ্রোতা যারা শুনছেন কেননা আজকাল মিডিয়ার মাধ্যমে এই মানে পাগল হয়ে যায় মানুষ কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তো হয়েছে তা কি কিছুই হচ্ছে না এই ধারণাগুলো পুরনো এবং বাতিল আপনাকে মনে রাখতে হবে যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাটা মানে হচ্ছে আল্লাহ তার উপরে মান্না করেছেন তার উপরে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন আল্লাহর প্রশংসা করবেন বলবেন যে আল্লাহ আমি তো জন্ম থেকে মুসলিম আমি তো জন্ম থেকে আমার পিতা জন্ম থেকে মুসলিম আমার মা জন্ম থেকে মুসলিমা তার মা জন্ম থেকে মুসলিমা তার বাবা জন্ম থেকে মুসলিম সুবহান আল্লাহ আল্লাহর প্রশংসা করবে আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যে আবু বকর সিদ্দিকের সাথে তার সম্পর্কটা কি যে সম্পর্কের খাতিরে তিনি বলতে পারেন যে উনি আমাকে ফেভার করেছেন কারণ কি কারণ হচ্ছে আবু বক্কর সিদ্দিকের সাথে সম্পর্কটা হচ্ছে একেবারে বন্ধুত্বেরও বেশি মোর দেন ফ্রেন্ডশিপ হাদিসের ভিতরে এসেছে যে আমি ফ্রেন্ডশিপ বন্ধুত্বের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে দিয়েছি ওলা ও কুন্তু মুত্তাখিজান খালিলান লাত্তাখাস্তু ইবনে আবি বাক্র কোহাফ আবি আবি কোহাফা খালিলান আমি ক্লোজ ফ্রেন্ডশিপ নিতে পারি না কেননা ক্লোজ ফ্রেন্ডশিপ খালিল খালিল মানে হচ্ছে অত্যন্ত খুল্লা অথবা খিল্লা খিল্লাকে বলা হয় হচ্ছে মানে ফিল কামাল আল মুহাদ্দা কাউকে ভালোবাসা এই ভালোবাসারও একটি সীমা থাকে প্রিয় শ্রোতা মুহাদ্দা মানে হচ্ছে ভালোবাসা তো আমরা যখন আল্লাহকে ভালোবাসি আমরা রাসুলকে ভালোবাসি আমাদের ভালোবাসাটার একটি সীমা আছে সীমাটা যখন ছাড়িয়ে যায় যেটা পরিপূর্ণতা লাভ করে সেটাকে বলা হয় খিল্লা ভালো করে লিখে রাখুন খা ল্যাম মুসাদ্দাত তা মারবুতা খিল্লা খিল্লা আল খিল্লা টু হিয়া কামাল আল মুহাদ্দা এটি হচ্ছে ভালোবাসার পূর্ণতাকে বলা হয় খিল্লা এই খিল্লাকে স্কলাররা বলেছে যে হৃদয়ে ভালোবাসা যদি এত ব্যাপক হয়ে যায় যে আর কোন জায়গা নেই ভালোবাসার একেবারে পরিপূর্ণ না হৃদয়টা পরিপূর্ণ সেইটাকে বলা হয় খিল্লা এই কারণে আল্লাহ রাসুল বলছেন যে আমি তো পরিপূর্ণ ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়ে গেছি আল্লাহর সাথে কেননা আল্লাহ সুবাহ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে খালিল করে নিয়েছেন আমরা জানি যে আমাদের দেশ আমাদের দেশ একটা নষ্ট দেশ অত্যন্ত দুঃখজনক আমাদের দেশে কি বলা হয় হাবিবুল্লাহ মানে ইয়া হাবিবুল্লাহ এই যে কিছুদিন আগে গেল কি রবিউল আউয়াল না কি একটা আমাদের মসজিদ গুলোতে শুরু হয়েছে ঈদে মিলাদুল নবী তো সেখানে কি করে আধুনিক ফ্যাশন সেটা কি নাসিদ এই আর এক যন্ত্রণা নাসিদ গাছে অথচ যারা নাসিদটা শুনছে মসজিদের ভিতরে বসে যে কথাটা বলা হচ্ছে সেটা যে কত অন্যায় হচ্ছে সেটার দিকে কোনো নজর নাই কেননা অধিকাংশ নাসিদ গুলোতে বলা হয় কি ইয়া হাবিব আল্লাহ 
ইয়া হাবিব ইয়া হাবিব ইয়া হাবিব আল্লাহ আর আমাদের দেশের মানুষ তো একেবারে এক ডিগ্রি উপরে হাবিব আল্লাহ ছোটবেলা থেকে শুনতে শুনতে কেননা মিলাদ মিলাদের ভিতরে কি বলা হয় ইয়া নবি ইয়া হাবিব ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে হাবিব উল্লাহ কি বলা যায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হচ্ছে খালিল উল্লাহ এটা তো কেউ বলে না হাবিব শব্দটা এসেছে মোহাব্বা থেকে মোহাব্বা তো মোহাব্বার পরিপূর্ণতাকে বলা হয় খিল্লা তাহলে খালিল উল্লাহ হচ্ছে মোহাব হাবিব উল্লাহর উপরে তাহলে আমি রাসুলকে ছোট করে দিলাম আমি বললাম কি হাবিব উল্লাহ এই যে গানগুলো শুনছে মসজিদের ভিতরে বসে আর খুব মজা পাচ্ছে আর প্রশংসা করছে দেখেন কি সুন্দর শিল্পী মসজিদে এসে কত সুন্দর একটা নাসিদ করেছে সেখানে রাসুলকে বলা হলো কি গানের ভিতরে ওই নাসিদ যেটাই বলেন না কেন যে হাবিব উল্লাহ আমাদের দেশেই বলে হাবিব উল্লাহ আপনারা কি শুনেছেন রাসুল উল্লাহ সাল্লামকে খালিদ উল্লাহ বলতে বলে কি ইব্রাহিম হচ্ছে খালিল উল্লাহ আর মোহাম্মদ হচ্ছে হাবিব উল্লাহ আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন কোরআনুল করিমে সুরা নিসা আয়াত নাম্বার একশো পঁচিশ সেখানে আল্লাহ বলেছেন ওয়াতাহিজুল্লাহ ইব্রাহিম খালিলা সেখান থেকে এসেছে ইব্রাহিম হচ্ছে খালিলা অথচ সহি হাদিসের ভিতরে আল্লাহ রাসুল বলছেন ইন্নাল্লাহ যেমন ইব্রাহিম আলী সাল্লামকে খালিল হিসেবে নিয়েছেন আমরা এই দুই রাসুলের ভিতরে পার্থক্য করতে পারি না ইব্রাহিমকে বলছি হচ্ছে খালিল উল্লাহ আর আমাদের মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে বলছে হাবিব উল্লাহ আরে আপনি তো ছোট করে দিলেন ছোট করে দিলেন ছোট করে দিলেন আহা সর্বনাশ হয়ে গেল আর আপনি বলছেন যে আপনি নবী সাল্লাহ সাল্লামকে খুব বেশি ভালোবাসেন নবী প্রেমিক ঈদে মিলাদের নবী করেন আপনি হচ্ছেন একজন কষ্ট প্রাণ একজন হতবাগা মানুষ যে রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মর্যাদায় আপনি বুঝতেই পারেন নাই তাকে বলা উচিত ছিল খালিল উল্লাহ ও বলতে হবে যে আমরা জানি না হ্যাঁ আমরা তো বাংলাদেশে কিছুই জানি না বাংলাদেশে না জানলে পৃথিবী সব কিছু অশুদ্ধ হয়ে যাবে সেটি নয় জেনে নিন যে জীবনে কখনো হাবিব উল্লাহ বলবেন না নবী সাল্লাহ সাল্লামকে বলবেন কি খালিল উল্লাহ আমাদের রাসুল হচ্ছেন খালিল উল্লাহ এর প্রমাণ মুসলিমের হাদিস আমার অন্তরে আর কোন জায়গা নেই যে আমি আর কাউকে খালিল হিসাবে নিব যদি আমি খালিল হিসাবে কাউকে নিতাম তাহলে আবু বক্কর সিদ্দিককে নিতাম অথচ তোমাদের সাথী হচ্ছেন খালিল তাহলে নবী সাল্লাহ সাল্লামকে এই পর্যন্ত যত বয়স যাদের পরিণত বয়স হয়েছে মনে মনে একটু চিন্তা করেন যে আপনি কতদিন হাবিব উল্লাহ বলে আমাদের রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে কত ছোট করেছেন অথচ তাকে বলা হচ্ছে খালিল উল্লাহ আপনি কার পাল্লায় পরে কোথায় যাচ্ছেন এই কারণেই আমাদের এই অনুষ্ঠান এই কারণেই সহি সুন্নার দাওয়াত আমরা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছি এই কারণেই এই অনুষ্ঠান আপনাদের শোনা উচিত অন্যকে শুনতে শোনার দাওয়াত দেওয়া উচিত এখন এই যে হাবিবুল্লাহ এটা আসলো কোথা থেকে 
আবি বললা আসছে কোথা থেকে সেটা তো বুঝতেই পারছেন এটি একটি দুর্বল হাদিস এই হাদিসের নাম্বার হচ্ছে তিন হাজার একশো একষট্টি দাইস জামে তিরমিজি শেকালবানি রাহমাহুল্লাহ তিনি হাদিসটাকে দুর্বল বলেছেন আলা ও আনা হাবিবুল্লাহি ওয়ালা ফাখরা যে আমি হচ্ছে আল্লাহর হাবিব এবং আমি অহংকার করি না হাদিসটা দুর্বল সেটা তো আছেই সেই কারণে হাবিবুল্লাহ বলা যায় না কিন্তু হাবিব কথাটাই হচ্ছে খালিলের অনেক নিচে কেননা আল খেল্লাতুন হিয়া কামালুল মোহাব্বা এটি হচ্ছে আ আজাম মোহাব্বা মানে ভালোবাসার উপরে যে ভালোবাসার কোন স্থান নেই ভালোবাসায় তৈটুম্বর হৃদয় যার সেটি হচ্ছে খেল্লা আর আল্লাহ সুবাহ মানে আল্লাহ সুবাহ সমস্ত মমিনদেরকেও ভালোবাসেন এসব গুনাহুম আল্লাহ ভালোবাসেন বান্দাকে বান্দারাও তাকে ভালোবাসে সুতরাং ভালোবাসা তো একটা সাধারণ এটি হচ্ছে সাধারণ কিন্তু নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম হচ্ছে আরো বেশি এই কারণে শেখ হুসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলছেন তিনি ফটোয়ার ভিতরে আছে যে ইন্না নাকুলু মোহাম্মদ রসুল্লাহ খালিল উল্লাহ আমরা নবী সাল্লাহ বলবো খালিল উল্লাহ এই যে খালিল উল্লাহ এই খালিল উল্লাহ রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি আবু বক্কর সিদ্দিকের কাছ থেকে ফেভার পেয়েছেন তাহলে ফেভারটাও কত বড় সেটা আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে প্রিয় শ্রোতা এই যে ফেভার এই ফেভার সহজ নয় এটি হচ্ছে বিশাল একটি ফেভার শাব্দিক অর্থে বোঝা যায় যে আতিয়া গিফট আহসানো আন আম ওয়াল মিন্না অনুগ্রহ উপকার দান কিন্তু এর আরেকটি অর্থ আছে ইয়াতি বিমা আল কাটা মানে শেষ করে দেওয়া কাট অফ করে দেওয়া আবদ্ধ করে দেওয়া এটাও একটি অর্থ মান্না কথাটার অর্থ মায়না হু আরেকটি অর্থ হচ্ছে আল কাটা যেমন আল্লাহ এখানে তিনি বলছেন যে হে আল্লাহ রাসুল আপনাকে আমি এত নিয়ামা দান করেছি এত অনুগ্রহ দান করেছি মা আনতা বি নিয়ামতি রব্বিকা বিমাজনুন যে ওরা যেন পাগল না বলে আপনার জন্য রয়েছে প্রতিদান আজর গাইরা মামনুন ওই যে একই রুট শব্দ মান্না থেকে এসেছে মামনুন লাহুম আজর গাইরু মামনুন অর্থাৎ গাইরু মাক্ত মানে যেই পুরস্কারের কোনো সীমা নাই সুভার আল্লাহ এই হচ্ছে মানে আমাদের দুনিয়াতে কি লাগবে বনি ইসরায়েল কে কত কিছু দিয়েছে আল্লাহ রাজত্ব রাজা ইত্যাদি আর আমরা কি চাই আমরা রাজত্ব রাজা রাজকন্যা রাজপুত্র এগুলো চাই তাহলে আমরাও ওরকমই চাই যে আল্লাহ আমাদেরকে এগুলো দিক তাহলে আল্লাহ যে দিবেন কোন নামের বিনিময়ে আপনাকে দিবেন লাহুম আজরুন গাইরু মামনুন ওই যে মামনুন শব্দটা এসেছে কোথার থেকে মান্না থেকে ফেল মান্না এটি একটি মোবাইল আগা এখান থেকে এসেছে গাইরু মামনুন গাইরু মাক্ত এখান থেকে মান্না এসেছে এই কারণেই আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কেননা তিনি ভালো করে জানেন আমাদের মেন্টালিটি যে আমরা আমাদের চাওয়ার কোনো শেষ নাই আর আমাদের ওকে দিবেন কে আল মান্নান গাইরু মামনুন যে যার আজর যার পুরস্কার কোন শেষ নাই আবদ্ধ নাই কেটে যায় না এটার বাংলা অনুবাদ লেখা আছে বাংলা আসলে বাংলা কোরআন শরীফ পড়তে গেলে এত কষ্ট হয় আমার যে এই সব এই ভাষাতে কিছুই নাই কিছুই নাই লেখা আছে কি অনুবাদে অশেষ পুরস্কার অশেষ এই সেই আরে এটা হচ্ছে কেটে যাওয়া যায় না যে পুরস্কার কাটা পড়ে না নো কাট অফ লাইসা বি মাক্ত 
এটাকে বলা হয় গাইরু মামনুন যাকে আবদ্ধ করা যায় না যে পুরস্কার যাকে কোন ডাইমেনশনে ফেলে দেওয়া যায় না মানে অকল্পিত মানে অজস্র ধারায় অবারিত সেই পুরস্কার বহমান সেই পুরস্কার অগণিত অজস্র ধারায় যে পুরস্কার আল্লাহ সুবাহ তারা রেখেছেন নবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্য রেখেছেন এবং মুমিনদের জন্য রেখেছেন সেই কারণে কোরআনুল করিমে মামনুন কথাটা আল্লাহ ব্যবহার করেছেন লাহুম আজরুন গাইরু মামনুন এই হচ্ছে আর নবী সাল্লাহামকে বলেছেন তাহলে আল মান্নান মানে হচ্ছে এমন গিফট যে গিফট দিবে দয়া করবে মানে নিয়ামা দিবে মনে কত কিছু করবে এবং সেই যে দিবে এর কোন শেষ নাই এই যে শেষ নাই কেটে যাবে না সেটাই হচ্ছে তিনি আল মান্নান এই কারণেই নবী সাল্লাম বলছে যে এই নামটা ধরে ডাকো তিনি তো দিবেনি এমন দিবেন তিনি দিবেনই দিবেন আর তোমাদের ওখান থেকে নিবেন না এই কারণে আপা কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে আপা আতা দুটোই হচ্ছে দেওয়া কিন্তু দুটোর ভিতরে পার্থক্য আছে আইন তো আর আতা যে আচানিয়াল কিতাব যে কিতাব দেওয়া হয়েছে এটাও দেওয়া আর আতাও দেওয়া এর ভিতরে পার্থক্য হচ্ছে আতা যখন বলা হয় তখন এটা অনেক বড় হয় অনেক বড় এবং সেটা আল্লাহ ফিরিয়ে নিবে না যেমন ইন্না আতাইনা কাল কাউসার এখানে আল্লাহ বলেন নাই যে ইন্না আচানিয়া কাল কাউসার যে তোমাকে একে কাউসার পাঠিয়ে দিয়েছি কিন্তু বলেছেন আ প মানে দিয়েছেন আর নিবেন না এই জন্য আল মান্নান হুয়া কাফিরুল আর আতা মানে নিবেন আবার নিয়ে নিতে পারেন ও দলিল কি কোরআনুল কারিমের ভিতরে আছে তো তিল মূল কামিমান তাসা যে আমি তাকে মুলুক দিয়েছি আবার তার কাছ থেকে রাজত্ব নিয়েও যেতে পারি ওখানে আল্লাহ ব্যবহার করেছেন আতা আমরা আতা আর আতার পার্থক্যটা একটু হলে বুঝতে পারলাম সবই সব দেওয়া এক নয় এই যে মান্না এই শব্দটা কোরআনুল কারিমে আরেক জায়গায় এসেছে কিন্তু সেটা হচ্ছে হলুও হুল উ মানে হচ্ছে হালুয়া যেমন মুসা আলিহ সালাম যখন বনু ইসরাইলকে নিয়ে সেই তিহ প্রান্তরে ছিলেন তখন তাদেরকে আল্লাহ সুবাহ তাহলা তিনি দিয়েছেন কি যে মান্না ওয়াসালোয়া এটি কোরআনুল কারিমে এসেছে সুরা বাকারাতে এসেছে এইভাবে তিনি বলেছেন সেই মান্না হচ্ছে হলু হলু মানে হচ্ছে আরবি ভাষায় হলু মানে হচ্ছে মিষ্টি মিষ্ট মিষ্ট মধুর মতো মিষ্টি অথবা মিষ্টান্ন কিছু জিনিস যেটা আল্লাহ দিয়েছিলেন বনি ইসরাইলদেরকে সেখানেও তিনি এটাকে মান্না বলেছেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে মান্না কথাটা আসলে মিষ্টি মানে মিষ্টি কিছু মানে এত বড় দান সেটা শুধু দানই নয় বরঞ্চ এই শব্দটা মিষ্টির ক্ষেত্রেও আল্লাহ ব্যবহার করেছেন মান্না না জানে কত মিষ্টি সুখান আল্লাহ তিনি অনুগ্রহ করেন আমাদেরকে এই যে অনুগ্রহ করেন সেটাও এক ধরনের মানে কি মানে তিনি মান্না করছেন কিন্তু আল্লাহ সুবাহন তালার যে মান্না আর আমাদের মান্নার ভিতরে একটু পার্থক্য আছে এটা এখন আমরা দেখতে হবে যে এই মান্নাটা কি আমরা যদি কাউকে দান করি যদি দান করে কথা বলি তাহলে কি হবে মান্না হবে সেই ক্ষেত্রে দান টান সব নষ্ট হয়ে যাবে আর আল্লাহ যখন অনুগ্রহ করেন তখন কিন্তু তিনি এহসানের কথা মনে করিয়ে দেন এই এই যে এখন আরেকটি পার্থক্য পাওয়া গেল একই বানান একই বানান দুইটি অর্থ 
জানতে হবে মাইন ফি হাক্কুল্লাহ তালা ফি সহিহাইন দুটো অর্থ হচ্ছে একটি হচ্ছে আলা তারিকুল মাধ বিমানা যে একটি হচ্ছে প্রশংসার রাস্তা প্রশংসার শ্রেণীতে বিভক্ত একটি মান্না হচ্ছে প্রশংসা মাদ যেটা আমরা জানতে পারলাম আরেকটি মানে অর্থ হচ্ছে নিন্দাযুক্ত নিন্দনীয় নিন্দিত মানে একটা মান্না হচ্ছে খুব ভালো তাহলে এখানে আমরা কিভাবে জিনিসটা বুঝবো যে দুই ধরনের মান্নান আছে মানুষের ভিতরে যারা মান্নান সেটা মান্নান গ্রোসারি নাই মানে মান্নান যে তার মানে হলো আল মান্নান মানুষের ভিতরে যে সে হলো যে দান করে কোটা দেয় এটা থেকে বাঁচতে হবে সুবাহ আল্লাহ যদি কেউ মান্নান হয়ে যায় দুনিয়াতে তাহলে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবে এই কারণে দুইটি অর্থ হয় একই বানান দুইটি অর্থ একটি হচ্ছে মাজ প্রশংসা আরেকটি হচ্ছে নিন্দা জম মজমুম ফাহুয়া মজমুম মানে নিন্দিত আরেকটা হচ্ছে মামদোহ মানে হচ্ছে প্রশংসিত দুটি তো প্রশংসা যেটা সেটা তো আমরা জানতেই পারলাম যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আবু বকরের প্রশংসা করে তিনি আমি কথাটা ব্যবহার করেছেন তাহলে এটা প্রশংসা হ্যাঁ ওয়ালা মানে এটি হচ্ছে প্রশংসা কিন্তু মানুষকে মানুষ যখন দান করে তখন তার মানে অনুগ্রহের কথা সে বলতে পারে না আর আল্লাহ যখন দান করে আল মান্নান যখন বান্দাকে দান করে তখন কিন্তু তিনি মনে করিয়ে দেয় হে আমার বান্দা তোমাকে যে অনুগ্রহ করেছি এই যে আমি করলাম মনে রাখো মনে রাখো এই কারণে আল্লাহ সুবাহ আল ইমরান আয়াত নম্বর একশো চৌষট্টি লাকাদ মান্নাহ আলাল মিনা ইজা বাহিম রাসুলেন শাব্দিক অর্থ কিন্তু তাফসির হচ্ছে আল হেকমাতু ইয়া সুন্না আল্লাহ তোমাদেরকে কিতাব এবং সুন্না দিয়েছেন ইউ আল্লি মোহম ওই যে তোমাদের নবী রাসুল তোমাদের ভিতরে পাঠানো হয়েছে সেই রাসুল তোমাদেরকে কি করবে তার আয়াতগুলি শিক্ষা দিবে ওই আল্লি মোহমুল কিতাব ওল হিকমা এটাকে আল্লাহ বলেছেন কি লাকাদ মান্নাহ আলাল মিনিন আল্লাহ তাহলে আমাকে আমাদেরকে অনুগ্রহ করে স্মরণ করিয়ে দেন তোমরা স্মরণ করো সেই যে ফেভার সেই যে অনুগ্রহ আমি তোমাদেরকে নিয়ামা দান করেছি আনআমতু আলাইকুম তোমাদের উপরে ও ইন্নি ফদ্দাল তুকুম তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি আলাল আলমিন সেটা তোমরা স্মরণ করো যেমন আল্লাহ মানে এক ধরনের মুনইম মুনইম যদিও সহি ভাবে আল্লাহ নাম হিসাবে প্রমাণিত নয় কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা তিনি বান্দার কাছ থেকে মানে যে নিয়ামত প্রদান করেন সেই নিয়ামতের একটা প্রভাব তিনি দেখতে চান তিনি দেখতেও চান আবার তিনি স্মরণ করিয়ে দেন তার মানে কোন কিছু দান করে আল্লাহ একমাত্র অধিকার রাখেন যে মনে করিয়ে দেওয়া এই তোমাকে এটা দিলাম লেখে রেখো তোমার মননে মগজে যে এটা তোমাকে দিলাম এই এই অধিকার একমাত্র আল মান্নান আল্লাহ আল্লাহ আল মান্নান তার হচ্ছে সেই অধিকার আর মানুষ যদি কোন দান করে তাহলে তাকে চুপ থাকতে হবে সে আর এটাকে মনে করাতে পারবে না যদি মনে করিয়ে দেয় তাহলে তার অবস্থা হবে কি সুরা বাকারা আতাম্বা দুইশো এক বাষট্টি আল্লাদিনা ইউনফিকুনা আমাহুম ফি সাবিল ইল্লা যারা আল্লাহ রাস্তায় মানে খরচ করে হ্যাঁ সোম্মা 
لا يتبعون ما انفقوا منا والاذى এবং তারা এটা বলে বেড়ায় মসজিদে দান করে আর বলে কি যে আমি দান করেছি আমার নামটা মসজিদের দেয়ালে লিখে রাখুন মানুষকে তো বলেই বলাটাকে স্থায়িত্ব করেছে মসজিদের দেয়ালে অবৈধভাবে আল্লাহ সুবহান তালা শরীয়ত বিরোধী কাজ করে বসে আছে এই হচ্ছে মুসাল্লি আমাদের সমাজ আল্লাহ রাস্তায় দান করে সেটা বলে বেড়ায় তারা বর্ণনা করে মা আনফাকু আমরা এই এই দান করেছি আল্লাহ বলছেন যে তারা হচ্ছে কি মান্না তারা হচ্ছে মান্নান এবং তারা মানুষকে কষ্ট দেয় ওয়ালা আজা তারা মানুষকে দানের কথা বলে কষ্ট দেয় আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন দুইশো চৌষট্টি নম্বর আয়াতে মানুষকে কষ্ট দিয়ে দান কে নষ্ট করো না তোমার দান গুলোকে নষ্ট করো না দান নষ্ট হয়ে যাবে যদি আমরা তাদেরকে মনে করিয়ে দিই কেননা দান করলে কি বা দান করব এক টাকা পাঁচ টাকা অথবা এক লক্ষ টাকা ইত্যাদি এই কিন্তু এই যে অল্প কিছু টাকা অল্প কিছু সম্পদ দান করলাম আর এটা বলে বেড়াইয়ে আমাদের সমস্ত দান হয়ে যাবে কি নষ্ট আর তাকে কষ্ট দিলে সেটাকে আল্লাহ বলেছেন মান্নান বিল মান্নি আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ বলছেন যে কাল্লাজিনা ইউনফিকু মালাহু রিয়া মানুষকে দেখানোর জন্য এটার দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি পাথর সেটি হচ্ছে সাফওয়ান আলাইহি তোরাবুন তার উপরে রয়েছে মাটি এবং তার উপরে বৃষ্টি এসে মানে সেটাকে পরিষ্কার করে দেয় সলদান এটা খালি পড়ে থাকে ঝকঝক হয় পরিষ্কার হয়ে যায় পাত একটি পাথরের উপরে মাটি রাখলে সেখানে যদি বৃষ্টিপাত হয় সে মাটিটা পরিষ্কার হয়ে পাথরটা যেরকম ঝকঝকে হয়ে যায় কিছুই থাকে না তেমনি তোমাদের সাদাকা দান গুলো মান্নানের ক্ষেত্রে কিছুই থাকে না তার দুনিয়া এবং আখেরাতে কিছুই থাকবে না এই কারণেই হাদিসের ভিতরে এসেছে যারা দান করে মান্নান হয়েছে অর্থাৎ বলে বেড়াচ্ছে তাদেরকে হাদিসে বলা হচ্ছে কি আল মান্নান একই বানান কিন্তু এখন আপনার সিদ্ধান্ত আপনি মান্নান আল মান্নান তিন প্রকার ব্যক্তির সাথে কেমতের দিন কথা বলবেন না কথা যদি আল্লাহ না বলে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে তারপরে কি করবেন না ওলা ইউজা কি হিম তাদেরকে পবিত্র করবেন না আহাম আজাবুন আলিম তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিবেন তিন প্রকার ব্যক্তি কারা আল মুসবিল যারা টাকটুর নিচে কাপড় পরে ওয়াল মান্নান যারা দান করে খুটা দেয় ওয়াল মুনাফিকু সালাহি বিল হালফিল কেদাব যে নিফাকধারী যে ব্যক্তি যে বিক্রি করে মিথ্যা শপথ করে বিক্রি করে তাহলে এই মান্নান হচ্ছে হুয়া মজমুম নিন্দিত মান্নান এই মান্নান হওয়া যাবে না মান্নান হতে হলে মানে এমন মান্নান হতে হবে যেটা মানে আমরা হব না আমরা মান্নানকে ডাকব সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা আল্লাহ সুবাহ তালাকে পাওয়ার জন্য ডাকব কিন্তু আমরা আল্লাহ সুবাহ তালার সম্পদ থেকে কোনো কিছু দিলে আমরা তাকে মনে করিয়ে দিতে পারবো না কেননা মনে করিয়ে দেওয়াটা হচ্ছে নিষেধ এই কারণে আল্লাহ সুবাহ তালা হচ্ছেন একমাত্র আল মান্নান যিনি দেন এবং সেটা তিনি মনে করিয়ে দেন আর আমরা অনুগ্রহ যদি পাই সেটাকে প্রকাশ করতে হবে অনুগ্রহকে লুকিয়ে রাখাও ঠিক না অনুগ্রহকে লুকিয়ে রাখে অনেক লোক আছে যারা অনুগ্রহ পায় কিন্তু আল্লাহ সুবাহ সম্পদ দিচ্ছে কিন্তু সে সেটাকে 
আল্লাহ সুবাহান তালা সেটা কিন্তু পছন্দ করে না হাদিসের ভিতরে এসেছে ইন্নাল্লাহ ইজা আন আমা আলা আবদিন নেআমাতান আহাব্বা আন ইয়ারা আসারা নেআমাতিহি আলাইহি নিশ্চয় আল্লাহ যখন তার বান্দাকে নিয়ামত প্রদান করেন আপনাকে টাকা পয়সা দিয়েছে মানে আপনি সুন্দর জামা কাপড় পরবেন তারপরে ভালো কিছু খাবেন সেটা তো আপনার জন্য ভালো আল্লাহ সেটা দেখতে পছন্দ করেন আন ইয়ারা আসারা নিয়ামাতিহি আলাইহি নিয়ামতের প্রভাব আপনার উপরে দেখতে আল্লাহ সেটা পছন্দ করেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সেটা পছন্দ করেন যে নিয়ামা যে এই যে আপনাকে এই জন্য কোরআনুল কারীমের ভিতরে সূরা আল ইমরান ইমানদারদের ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেন ইয়াস্তাবশিরুনা বিনিয়ামতি মিনাল্লাহি ওয়া ফাদিল ওয়া আন্নাল্লাহ লা ইয়ুদিউ আজরাল মুমিনিন যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে আল্লাহর নিয়ামত অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে আল্লাহ নিয়ামত অনুগ্রহের জন্য কিন্তু আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা মুমিনদের মানে কর্মফলকে নষ্ট করে দেন না অনুগ্রহ পেলে সেটাকে শরীয়ত সম্মতভাবে প্রকাশ করাটাও নিয়ামতের শুকরগোজারির একটি অংশ বটে কিন্তু আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আরেকটি নাম রয়েছে তিনি মহান দাতা আল মুআতি এটা আসলে মানে আল মান্নানের আওতায় পড়ে যায় তাও একটু আলোচনা করছি যে এই যে মান্নান মান্না এটা তিনি দেন এটা হচ্ছে আতা আযীম মানে কাসিরাতুল আতা এটাকে স্কলাররা বলেন ওয়াল মান্নান হুয়া কাসিরুল আতা আযীমুল মুয়াহহাব একটি বড় গিফট ওয়াসিউ ইহসান এই ইহসানটা হচ্ছে অনেক বিস্তৃত ব্যাপক আল্লাজি ইয়াদাররাল আতা আলা আবদিহি তিনি প্রচুর পরিমাণে বান্দাকে গিফট করে থাকেন কেননা তার নাম হচ্ছে ওয়াহহাব ওয়া ইউলাইহি নাআমা আলাইহি তাফদিলান মিনহু ইকরামান মানে তিনি মায়া করে তারপরে তিনি শ্রেষ্ঠ ভালো জিনিস উৎকৃষ্ট জিনিস তিনি দেন সেটা আল্লাহর কাছ থেকে চাইতে হবে মান্না মানে এই যে মুআতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের ভিতরে বলছে যে মান ইউরিদুল্লাহু বিহি খাইরান ইফাক্তিহু ফিদ দীন আল্লাহ যার সাথে মঙ্গল চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন ওয়াল্লাহুল মুআতি আনাল কাসিমু আল্লাহ হচ্ছেন মুআতি আল্লাহ হচ্ছেন দেন আতা করেন মুআতি হ্যাঁ আর আমি হচ্ছি বন্টনকারী আল্লাহ হচ্ছেন মুআতি আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হচ্ছে বন্টনকারী তিনি হচ্ছেন মহাদাতা এই কারণেই আমরা যখন নামাজ শেষ করি নামাজের পরে একটি দোয়া রয়েছে যেটি রুকু থেকে উঠেও করা যায় সেই দোয়াটাই আমাদের করতে হবে কেননা উনি তো দিবেন কিন্তু চাওয়ার ভাষাটা কি আমরা তো মানে মনের আনন্দে যা খুশি সেই ধরনের সেন্টেন্স আল্লাহর কাছে কি বলবো নাকি না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের শিখানো দোয়া পাঠ করব এই কারণেই নামাজের পরে নামাজের ভেতরে আমরা বলি আল্লাহ তুমি দান করো যেটা রোধ করার কোন যা দান করো কারো ক্ষমতা নাই লিমা মানাত আর যেটা তুমি আটকে দাও হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে কোন পৃথিবীর কেউই সে দান আর কেউ করতে পারবে না আর ধন সম্পদশালীর ধন তোমার ধনের থেকে সম্পদ থেকে কোন উপকারে আসবে না মানে আল্লাহ সুবাহ আজাদ থেকে কোন উপকার কোন ধরনের উপকার ধন সম্পদকারী সেটা পাবে না এই কারণে এই দোয়াটা পড়তে হয় যে তিনি তো দিবেন কত দিবেন চাইতে হবে আলমান্নান দিবেন দিবেন যা চাবেন তাই দিবেন ইজা তুইলা বিহি আপ আর নামাজের ভিতরে এবং তার থেকে আল্লাহ সুফান তালার ধন সম্পদ থেকে মানে মানে মুক্তি থেকে জদ্দু এখানে মুক্তি অনুবাদ করা হয়েছে তর্জমা করা স্কলাররা বলেছেন যে মোটামুটি অর্থ দাঁড়ায় যে 
কোন ধন সম্পদ কোন উপকারে আসবে না আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে মুক্তি দিবে সে মুক্তিতে হচ্ছে চূড়ান্ত উপকারে আসবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আল্লাহর নিয়ামা এই যে নিয়ামা সেটা কত বেশি মানে মানে এটা আকোয়াল আমাল মানে কত ব্যাপক ভাবে আমাদের আমাদেরকে মানে আবর্তন করছে সেই নেয়ামা স্বাস্থ্য বলেন রিজিক বলেন কোন কিছুতেই আমরা আল্লাহর সেই নেয়ামা অবারিত ভাবে আমাদেরকে আল্লাহ দান করছেন এটা আমরা এই বিভিন্ন মানে আয়াতের মাধ্যমে সেটা জানতে পেরেছি যে আল্লাহ সুফান তাহলা মানে তিনি মানে বলছেন যে তিনি অনুগ্রহ করেছেন এই যে অনুগ্রহ করেছেন তিনি স্মরণ করে দিয়েছেন যে সেখানে জাহিলিয়াতের যুগের একটি কাহিনীকে আল্লাহ উল্লেখ করে তিনি বলছেন যে তোমরা যখন জাহিলিয়াতে ছিলে তখন তোমাদের জীবন যাত্রার ভিতরে অনেক কিছু ছিল না সেটা আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন কেননা তিনি হচ্ছেন আল মান্নান তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তোমরা পূর্বে এরকম দৈন দশায় ছিলে যে তোমাদের ভিতরে সভ্যতা ছিল না মানে কৃষ্টি মানে মানে ছিল না ভালো কিছু ছিল না তারপর তিনি কি করলেন আল্লাহ আলাইকুম ফাতু এবং তিনি তোমাদের রূপে অনুগ্রহ করলেন সুতরাং অনুগ্রহটা যদি কিভাবে করলেন তিনি দিনের মাধ্যমে করলেন আল্লাহ সুবাহ দিনুল ইসলাম তাদেরকে দান করলেন দিন এই যে দিন এটাই হচ্ছে বড় মান্না বড় বড় মিন্না এবং তিনি শিরিক কুফুর থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করে দিন ইসলামের আলো পৌঁছিয়েছেন এই কারণে আল্লাহর নিয়ামা সেটা গুণে শেষ করা যাবে না আল্লাহর নিয়ামা অনুগ্রহ সেটা গণনা করা যাবে না আর সমস্ত নিয়ামা আল্লাহ সুবাহ থেকেই আমাদের কাছে আসে এর সবচেয়ে বড় নিয়ামা হচ্ছে আমাদের ভিতরে এসেছেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় নিয়ামা যে তিনি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন রাসুল হিসেবে কিতাব দিয়েছেন হাদিস দিয়েছেন সন্না দিয়েছেন আর আমাদেরকে করেছেন কি ওলা কিন্নাল্লাহ হাব্বাবা ভালোবাসারিমুলেশন তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন আর কুফুর এবং ফাঁসিকি কাজ ওয়ালিয়ান পাপ কাজের বিরুদ্ধে ঘৃণা আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন তাহলে এটি হচ্ছে তিনি উম্মত পাঠিয়েছেন প্রত্যেক জামানায় তিনি রাসুল পাঠিয়েছেন এই যে নিয়ামাকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন এই যে মান্নান মানুষের ক্ষেত্রে তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না হাদিসের ভিতরে এসে নাসাইর হাদিস যারা দান করে খুটা দেয় তারা জান্নাতে যেতে পারবে না এর কারণটা কি এর কারণ হচ্ছে কি যে আল্লাহ তাকে তার তিনটি শাস্তি দিবে একটি হচ্ছে কথা বলবে না আরেকটি হচ্ছে তাকে পবিত্র করবে না আরেকটি হচ্ছে শাস্তি দিবে সুতরাং 
আমরা দান করে সেটা প্রচার করব না আর দানকে নষ্ট করে দিব না আমরা মান্নান আল মান্নান হতে চাই না আমরা হতে চাই যে আল্লাহ যেন আমাদের উপরে মান্নান হয়ে আসেন সেটা চেষ্টা আমরা করব হুয়াল আতা দুনা তলব আউয়াদ যে আমরা এমন ভাবে আল্লাহ সুবাহ তারা মানে তিনি যেভাবে মানে নিজেকে প্রকাশ করেছেন যে মিনহাল মান্নান জাল্লাহ আলা তাকাতুল যে তিনি যে পবিত্র আল্লাহ সুবাহ তালা এর মানে হচ্ছে যে তিনি প্রতিদান খুঁজেন না আমরা আল্লাহর জন্য কতটুকু ইবাদত করলাম আমরা আল্লাহর কতটুকু হক আদায় করলাম আমরা আল্লাহকে তো ঠিক মতো চিনি না আল্লাহর নাম গুলি জানি না ভালো মতো আর আল্লাহর গুণাবলী তো দূরের কথা আর আল্লাহ সুবাহ তালা তার কিতাবে কি বলতে কিছুই আমরা জানতে পারলাম না কিছুই শিখতে পারলাম না তারপরেও আল্লাহ আমাদেরকে কানাডায় এনে দিয়েছে আমেরিকা এনে দিয়েছে সুন্দর গাড়ি দিয়েছে সুন্দর স্বাস্থ্য দিয়েছে সুন্দর সুন্দরী মানে সন্তানাদি দিয়েছে সম্পদ দিয়েছে সম্মান দিয়েছে আল্লাহ সুবাহ তারা শুধু দিয়েই যাচ্ছে আর আমরা চেয়েই যাচ্ছি সুতরাং এই যে মানে চাওয়া এই না চাইতে যিনি দেন তিনি হচ্ছেন আল মান্নান চাওয়ার জন্য তিনি অপেক্ষা করেন না স্কলাররা বলছেন যে এটি হচ্ছে এমন একটি মানে সত্তা মানে সুন্দর করে ভালো করে দেওয়া আর সাল্লাহ আজ্লা মান্নানু আলা আব্দিহি তিনি মানে দেন এবং তার কাছে চাইতে হয় না না চাইতে তিনি দিয়ে দেন এবং তিনি দিতেই থাকেন মনে এই জন্য বিভিন্ন স্কলার বিভিন্ন ভাবে তার ব্যাখ্যা করেছেন যে এই মান্নান হচ্ছে মানে এমন একটি মানে সত্তা যিনি শুরুই করেন মানে অনুগ্রহ দিয়ে তার বান্দার উপরে ওলা মিন্নাতি লাহাদিন মিনহুম আলাই এমন কেউ নাই যে সে অনুগ্রহটাকে করতে পারে কেননা তিনি হচ্ছেন তাল আল্লাহ রুয়ান কাবিরান তিনি হচ্ছে সবচেয়ে বড় যেটা তলব হয় না আছেন দিচ্ছেন আগে দিয়েছেন এখনো দিচ্ছেন ভবিষ্যৎ দিবেন অনন্তকাল ধরে দিবেন এই কারণে জান্নাতে গিয়েও তারা এই কথাটাই বলবে এই কারণে আল্লাহ হচ্ছেন মান্নান আল্লাহ সুবাহ অর্থ যে অনেক স্কলাররা বলেছে দুই ভাবে এইটা ব্যাখ্যা করেছে ইন্নাল্লাহ তালা মান্নান আল্লাহি ইয়াবদাউ দিনি শুরু করেন বিন নাওয়াল মানে দান শুরু করেন কাবলা সুয়াল চাওয়ার আগেই যিনি দান শুরু করে দেন সুবাহ আল্লাহ জান্নাতে যা চান তাই আল্লাহ দিবে যা চান মেয়েরা কি চায় সেটা তো সে আয়াতের ভিতরে চলে এসেছে যে মন যা চায় তাই আল্লাহ দিবে আর সেই চাওয়াটাকে বাস্তবায়ন করার ফলে জান্নাতির মুখ থেকে এই কথাটাই আসবে সোরা তুরের আয়াতে ফুটে উঠেছে সুতরাং আর দুনিয়ার ভিতরে যে চাওয়াটা সেটা হচ্ছে এইভাবে মানে মান্নানকে চেনা যায় এবং আমাদের উচিত হবে যে আমরা আল্লাহকে চাই আমরা দান ক্ষয়রাত করব কিন্তু মানুষের কাছে কিছু চাব না প্রশংসা চাই না দোয়াও চাই না তার কোন ধরনের 
প্রতিদানও আমরা চাই না আমরা শুধু আর আল্লাহ যেভাবে আমাদেরকে মানে মানে তৌফিক দিয়েছেন সেভাবে আমরা খরচ করব সেভাবে আমরা আল্লাহর অনুগ্রহকে তালাশ করব এভাবেই আমরা আল মান্নান কে চিনতে পারব সুতরাং মান্নান এর মানে হচ্ছে যে উপহার পুরস্কার দান দয়া দাক্ষিণ্য ফেভার এই কারণেই আবারও বলছি প্রিয় শ্রোতা বাংলা ভাষার অনুবাদ করে তৃপ্তি হবে না তৃপ্তি হবে না আমার অন্তরে আমাদের অন্তরে এই এক মানে এক দৈন গরিব এক এক ভাষা আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন যেটা দিয়ে আল্লাহর গুণাবলীকে সুন্দর করে চেনা যায় না এক অনুবাদ হয়েছে অনুগ্রহ 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 অথচ মান্নান কত বড় অনুগ্রহ কত বড় এটার ব্যাপকতা সেটি আমরা আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদেরকে তুলে ধরেছি আশা করি আল মান্নান বলতেই আপনার মনটা ভরে যাবে এখন থেকে আল মান্নান আমাদের সবাইকে আপনি প্রাচুর্য দান করুন আমাদের সবাইকে সুস্বাস্থ্য নেয়ামা আমাদের সবাইকে সুখী জীবন এবং সুন্দর জীবন দান করুন وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته